डियर भिवार्स आपनारा जे जेखान देखें और सुनान अपन सबा के स्वागत जाना मैथ मदा चैनल पक्ष के स्क्रिने अपना शुरूते ही पिता पुत्र सम्पर्कित एक अंक देखते अंकटी की बला हे देखें पिता और मातार बयसर गड़ पैंतालिस बचर आर पिता माता और एक पुत्र बयसर गड़ छत्तीस बचर पुत्र बयस कत एट छब्बीसतम विशेष विशेष प्रिमिनारि टेस्ट एस तो ख्याल कर देखें अंकटाते शुरूते दूटो जिन से हे पिता और मातार बयसर गड़ पैंतालिस बचर एर अर्थ हे दुजन बयसर समि हे नब्बे बचर ख्याल कर देखें पिता और मातार बयसर गड़ पैंतालिस मान युजे बयसर समि नब्बे आर पिता माता और एक पुत्र बयसर गड़ छत्तीस तर मान यीजे बयसर समि हे छत्तीस गुणन तीन तेल छत्तीस के तीन द्वारा गुण कर ले कत है तीन छय अठारो आठ हाथ एक तीन तिरिखा नय दस ताल पिता माता और एक पुत्र बयसर गड़ छत्तीस मान तर समि एक सौ आठ बला हे पुत्र बयस कत एन जदि पुत्र बयस बेर करते चाह अच्छा बोलें तो देखी प्रथम लाइने की पुत्र छो ना क्यों द्वित लाइने पुत्र एड हार कारण बयस क्यों नब्बे कि वर्धित होतटुकु वर्धित होशटुकु है पुत्र बयस तेल एकश आठ थे नब्बे बद दिए दीब बद दी है आठ नय दस जेहेतु तर मैं एक तेल अठारो बचर वेटीन इयार्स हे कार बयस पुत्र बयस तेल निसंदेह अपनारा बुझते हैं जो कि अंकटा सल्यूशन करो शुरूते ही रखी जरा एन पर्त चैनल सबसक्राइब करें अवश्य सबसक्राइब कर देवें और फेसबुक पेज थे देखे थकले पेजटा फलो दिए देवें और भिडियो एक लाइक दीते फुलबें ना एबंधा नेक्स्ट अंके चले जा स्क्रेनर यह अंकटा देखें ये सतम विशेष प्रिलिमिनारि टेस्टर एक अंक बोला पिता माता और पुत्र बयसर गड़ सांत बचर ठीक एक ही भाव अपा बुझते हैं आर पिता और पुत्र बयसर गड़ पैंत बचर मातार बयस कत तेह अपा एक फिलते पर तो ये दीचीना अपन एच डब्ल्यू दीची अपनारा अंक करबें करार पर अन्सारे साथ मिलबें जो अन्सार ठीक ठाक होना ओके एरपर हमें पर चले जा स्क्रेनर ये अंकटा देखें बला हे कि टीपुर बोर बयस टीपुर बयसर और तर बाबार बयसर मध्य समानुपाति टीपुर बयस बारो बचर बाबार बयस आठचल्लिस बचर हम बोर बयस कत खूब सुंदर एक अंक ये चौबीसतम विशेष प्रिलिमिनारि टेस्ट अंकटा एस विशेषता परवर्ती बिल हो गए तो ख्याल कर देखें एखे जीतु बला हे टीपुर बोर बयस टीपुर बयसर और तर बाबार बयसर मध्य समानुपाति कथाटार द्वारा कि बुझाए मध्य समानुपाति मान टीपुर बोर जो बयसटा सेटाई हे मध्य समानुपाति कार तर बाबार बयस और टीपुर बयसर ठीक है यजे देखें बला हेखने टीपुर बयसर और तर बाबार बयसर मध्य समानुपाति हे टीपुर बोर बयस जो धरे नहीं धरे निल हे टीपुर बयस क टीपुर बोर बयस ख तर बाबार बयस ग ये धरे अथवा धरे तीनटे चलक एक एक्स एक वाई और एक जेड ये तीनटे चलक अच्छा बोलें तो जीतु बला हे टीपुर बोर बयस टीपुर बयसर और तर बाबार बयसर मध्य समानुपाति मान हे मजखान धरते है टीपुर बोर बयस ओके ये क्योंकि हिसाब से करते हैं और जेहेतु शुरूते बला आज टीपुर बयस एवं शेषे बला आर बाबार बयस तेल धरे निब यह हे टीपुर बयस ये टीपुर बोर बयस और यहाँ हे बाबार बयस ये धरे निल तो मध्य समानुपात सूत्र अनुजाई बोलते परि सूत्रता कि सूत्रता हमें ए रकम जे मध्य राशि तरपर स्कोयर इक्ुअल प्रथम गुणन तृत्य ये बोलते परि तेल मध्य के मध्य हे टीपुर बन तेल वाई स्कोयर बोलते परि इक्ुअल प्रथम को प्रथम हे एक्स एक्स हे टीपुर बयस अवश्य बारो बचर तेल दिए दिल बारो गुणन तर बाबार बयस आठचल्लिस बचर तेल दिए दिल आठचल्लिस एन ख्याल कर देखें वाई स्कोयर इक्ुअल टू बारो और आठचल्लिस गुण कर ले कह आठचल्लिस दुगुण छियान्ब्बे एक घर काटा आठचल्लिस एक आठचल्लिस तेल छय और हे आठ नय सतर सत हाथ एक चार रखे पाँच तेल पाँचो छियात्तर यार 
আমরা ওয়াই ইকুয়াল রুট ওভার পাঁচশো ছিয়াত্তর বলতে পারি কেন কেননা বামের স্কোয়ার ডান দিকে গেলে স্কোয়ার রুট হয়ে যায় এখন এই পাঁচশো ছিয়াত্তরকে যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে এক জোড়া এবং এটা সিঙ্গেল তাহলে দুই দুগুণ চার নিশ্চয়ই আপনারা বর্গমূল করতে জানেন ওকে তাহলে দুই দুগুণ চার থাকলো এক ছিয়াত্তর আমরা কাটায় নাম মানে হচ্ছে উপর থেকে নিচে নামালাম মানে কেটে নামালাম দুইয়ের দ্বিগুণ কত চার তো এখানে যদি পাঁচ বসাই এখানেও পাঁচ এখানে ছয় বসালে এখানেও ছয় এখানে চার বসালে এখানেও চার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যদি চার আর এখানে যদি চার বসাই তাহলে চুয়াল্লিশকে চার দ্বারা গুণ করলে আমাদের একশো ছিয়াত্তর হয় কি না বা হতে পারে একটা সম্ভাবনা আছে যেহেতু চার চারা ষোলোর ছয় হাতে এক চার একে চার আর একে মানে চার চারা মানে দেখেন খেয়াল করে বিষয়টা চার চারে ষোলোর ছয় হাতে কত এক চার চারে ষোলো আর একে সতেরো তাহলে একশো ছিয়াত্তর আমাদের মিলে যাচ্ছে তাহলে বলেন তো দেখি এখানে কত আসলো টোয়েন্টি ফোর বা চব্বিশ তাহলে ওয়াই ইকাল টু হবে চব্বিশ তাহলে খেয়াল করেন ওয়াই কি ওয়াই হচ্ছে তার বোনের বয়স তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে খেয়াল করে দেখেন এই যে খ নম্বর বা বি নম্বর যে অপশনটা রয়েছে সেটা তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝেছেন যে কিভাবে এই ধরনের প্রশ্নগুলো সলিউশন করতে হয় এবার আমরা পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি স্ক্রিনের এটা দেখেন তেত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারির অঙ্ক এটা বলা হচ্ছে তিন সদস্যের একটি বিতর্ক দলের সদস্যদের গড় বয়স চব্বিশ বছর যদি কোনো সদস্যের বয়সই একুশ বছরের নিচে না হয় তবে তাদের কোনো একজনের সর্বোচ্চ বয়স কত হতে পারে ওকে পঁচিশ ত্রিশ আঠাশ বত্রিশ উত্তর তো দেয়াই রয়েছে ত্রিশ তো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব এখান থেকে বলা হচ্ছে তিন সদস্যের একটি বিতর্ক দলের সদস্যদের গড় বয়স চব্বিশ এই যে লাইনটা অর্থাৎ এই যে এখান থেকে শুরু করে এই যে এই পর্যন্ত যে লাইনটা আমাদের আছে এই লাইনটা দ্বারা আমরা কি বুঝলাম বুঝলাম যে এই তিন সদস্যের বিতর্ক দলের গড় বয়স চব্বিশ মানে তাদের বয়সের সমষ্টি হচ্ছে বাহাত্তর বছর তিন চব্বিশে বাহাত্তর হয় অবশ্যই এটা কি এটা হচ্ছে তাদের বয়সের সমষ্টি বের করলাম আমরা এবার বলা হচ্ছে যদি কোনো সদস্যের বয়সই একুশ বছরের নিচে না হয় তবে তাদের কোনো একজনের সর্বোচ্চ বয়স কত হতে পারে তার মানে একজনের বয়সকে বড় বানাতে হবে সেটা যত বড়ই আমরা বানাতে পারি সেটা ভালো কিন্তু এখানে বাকি দুইজনের বয়স কিন্তু একুশ বছরের নিচে নামিয়ে আনা যাবে না তাহলে আমরা দুইজনের বয়স একুশ দুগুণ ও বিয়াল্লিশ নির্বাচন করতে পারি ধরলাম যে দুইজনের বয়সের সমষ্টি বিয়াল্লিশ ওকে একুশ বছরের যেহেতু নিচে নয় তাহলে বাকিটা আমাদের সর্বোচ্চ করতে হবে তাহলে এর কমে তো আমরা নামাতে পারবো না এটাকে তাই না তাহলে আমরা বাহাত্তর থেকে যদি বিয়াল্লিশ বাদ দিয়ে দিই শূন্য তিন তাহলে একজনের বয়স সর্বোচ্চ তিরিশ হতে পারে এই হচ্ছে আমাদের অঙ্কের উত্তর কিছুটা মেন্টাল অ্যাভেলিটি টাইপের প্রশ্ন এটা হচ্ছে গাণিতিক যুক্তি অংশে এসেছিল তেত্রিশতম বিসি আছে তো নিশ্চয়ই আপনারা বুঝেছেন আমার কথা ওকে এবার আমি পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি স্ক্রিনের এই অঙ্কটা দেখেন বলা হচ্ছে পিতার বর্তমান বয়স পুত্রের বয়সের চার গুণ ছয় বছর পূর্বে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দশ গুণ ছিল পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স কত সম্ভাব্য চারটা উত্তর দেয়া রয়েছে তাহলে এই অঙ্কটা আমরা কিভাবে সলিউশন করতে পারি খেয়াল করে দেখেন আমি অঙ্কটা আবার পড়ছি কি বের করতে বলেছে সেটা পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স কত তার মানে অপশনগুলোতে যে দেয়া রয়েছে প্রথমে পিতার বয়স তারপরে পুত্রের বয়স দেয়া রয়েছে তাহলে আমরা করতে পারি কি সেটা হচ্ছে যে পিতার বর্তমান বয়স পুত্রের বয়সের চার গুণ তো আমরা ধরে নিতে পারি যে ধরি এই যে আমাদের পুত্রের বয়স রয়েছে খেয়াল করে দেখেন এই যে পুত্রের বয়স রয়েছে সেটাকে আমরা ধরে নিলাম যে ধরি পুত্রের বয়স হচ্ছে এক্স বছর এটা ধরলাম আমরা এখানে ধরি পুত্রের বয়স কত পুত্রের বয়স হচ্ছে আমাদের এক্স বছর তাহলে বলে তো দেখি পিতার বয়স কত হবে পিতার বয়স হবে আমাদের অবশ্যই তাহলে ফোর এক্স বছর তাহলে এটা হলো পুত্র আর এটা হচ্ছে পিতা ঠিক আছে তাহলে পিতা পুত্রের বয়স আমরা এখান থেকে ধরে নিলাম এবার আসেন ছয় বছর পূর্বে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দশ গুণ ছিল আচ্ছা বলেন তো দেখি ছয় বছর পূর্বের ঘটনাটা কি ছয় বছর পূর্বের ঘটনাটা হচ্ছে পুত্র থেকে ছয় মাইনাস এবং পিতা থেকেও ছয় মাইনাস এটা ছয় বছর পূর্বের ঘটনা পূর্বে মানে কিন্তু আগে এই জন্য মাইনাস হয়ে গেল ঘটনাটা কি ছিল ছয় বছর পূর্বে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দশ গুণ ছিল তাহলে কোনটা পুত্রের বয়স এটা তাহলে এইটার দশ গুণ ছিল কার বয়স পিতার বয়স তাহলে ইকুয়াল দিয়ে দিলাম আমরা খেয়াল করে দেখেন বিষয়টা 
এই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন মতে আমরা বিল্ড আপ করে ফেললাম ওকে এখন আমরা এখান থেকে যদি এক্স এর ভ্যালু বের করতে পারি তাহলে এক্স হবে পুত্রের বয়স আর ফোর এক্স হবে পিতার বয়স তাহলে বা আমাদের টেন এক্স মাইনাস সিক্সটি ইকুয়াল হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস সিক্স কেন সিক্সটি কেন গুণ করে দিলাম টেন দ্বারা এই দুটাকে ঠিক আছে তাহলে বা আমরা বলতে পারি টেন এক্স এই ফোর এক্স এইদিকে আসলে মাইনাস ফোর হয়ে যাচ্ছে ওইদিকে মাইনাস সিক্স এই মাইনাস সিক্সটি ওই দিকে গেলে প্লাস সিক্সটি হয়ে যাচ্ছে ওকে তাহলে বাকি থাকলো এখানে থাকলো সিক্স এক্স ইকুয়াল ষাট থেকে ছয় বাদ দিলে ফিফটি ফোর থাকে তাহলে সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু চুয়ান্নকে ছয় দ্বারা ভাগ করলে কত হয় নয় তাহলে বলেন তো পুত্রের বয়স আমরা কত পেয়ে গিয়েছি নয় বছর তাহলে পিতার বয়স আমরা কত পাব চার নং গত ছত্রিশ বছর তাহলে একটা হচ্ছে নয় আর একটা হচ্ছে ছত্রিশ কেন এক্স এর মান যেহেতু নয় তাহলে পিতা তো ফোর এক্স তাহলে চার নং ছত্রিশ হবে তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের গ নম্বর যে অপশানটা রয়েছে সেটাই আমাদের সঠিক উত্তর খেয়াল করে দেখেন এবার আমি পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি স্ক্রিনের এই অঙ্কটা দেখেন বলা হচ্ছে মা থেকে মেয়ে আঠারো বছরের ছোট ছয় বছর পর তাদের বয়সের সমষ্টি চুয়ান্ন বছর হলে মেয়ের বর্তমান বয়স কত তো অঙ্কটা কিন্তু হচ্ছে মোটামুটি মিড লেভেলের অঙ্ক খুব সহজ না এই অঙ্কটা আমি আপনাদেরকে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি আপনারা নিজেরা নিজেরা একটু চেষ্টা করবেন কিভাবে ধরতে হবে কিভাবে ইকুয়েশন তৈরি করতে হবে ওকে আমি এটা এইচ ডাব্লু দিয়ে দিচ্ছি তো আপনারা যারা মোটামুটি অঙ্ক করতে পারেন তারা কিন্তু হচ্ছে এটা বুঝবেন এবং ধরে সুন্দরভাবে করে ফেলতে পারবেন তো এ বি সি ডি চারটা অপশন রয়েছে অথবা ক খ গ ঘ চারটা অপশন রয়েছে কোনটা সঠিক উত্তর অবশ্যই আমাকে আপনারা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন দশম বি সি এস প্রিলিমিনারি টেস্টের একটা অঙ্ক রয়েছে আমরা শতকরার অঙ্ক করব আর এই অঙ্কটা আলোচনায় থাকবে না সেটা কিন্তু মানাই যায় না ওকে এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু ঘুরে ফিরে আসতে দেখা যায় মানে বারবার আসে আপনাদের অনেকেরই পরিচিত বলা হচ্ছে চিনির মূল্য পঁচিশ পারসেন্ট বৃদ্ধি পাওয়াতে একটি পরিবার চিনি খাওয়া এমনভাবে কমালো যে চিনি বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেল না ওই পরিবারে চিনি খাওয়ার খরচ শতকরা কত কমিয়েছিল ঠিক আছে তো এ ধরনের অঙ্ক যদি আপনারা করতে চান তো শুরুতে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে চিনির মূল্য কি বলেছে বৃদ্ধি নাকি হ্রাস এখানে দেখতে পাচ্ছেন বলা হচ্ছে চিনির মূল্য পঁচিশ পারসেন্ট বৃদ্ধি পাওয়াতে তো যেহেতু বলেছে বৃদ্ধি পাওয়াতে সেক্ষেত্রে একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন বৃদ্ধি মানে কত বলে তো দেখি ছিল একশো পঁচিশ বৃদ্ধি পেয়েছে তার মানে হয়েছে কত একশো পঁচিশ এ বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন তার মানে পঁচিশ পারসেন্ট মানে বোঝায় একশোতে পঁচিশ বৃদ্ধি বিষয়টা এটা এখন আমরা যদি এই অঙ্কটা শর্টকাট মেথড অর্থাৎ এস এম পদ্ধতি হচ্ছে মানে এ মানে হচ্ছে আমরা এটাকে বলি সুপার শর্টকাট মেথড আমরা যদি প্রয়োগ করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমরা কিভাবে করতে পারি খেয়াল করে দেখেন সেটা হলো আমরা এই একশো আর পঁচিশ গুণ করে উপরে বসাই দিব ওকে আর নিচে করব কি যেহেতু বৃদ্ধি পেয়েছে তার মানে একশো যোগ পঁচিশ নিচে আমরা বসাই দিব এটা যদি এখানে হ্রাস বলতো তাহলে উপরে একশো যোগ পঁচিশই হতো কিন্তু একশো বিয়োগ পঁচিশ হতো নিচে এইবার দেখেন ইকুয়াল তাহলে উপরে একশো গুণন পঁচিশ তার নিচে কত থাকে একশো পঁচিশ যোগ করলে তো তাই হয় তাহলে পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ আর পাঁচ দ্বারা একশোকে কাটলে পাঁচ বিশে একশো তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট খেয়াল করে দেখেন আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে গ নম্বর বা সি নম্বর যে অপশানটা রয়েছে সেটাই আমাদের রাইট অপশন এবার আমরা পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি স্ক্রিনের এই অঙ্কটা দেখেন কি বলা হচ্ছে অঙ্কটাতে পাঁচ এর কত শতাংশ সাত হবে খুব সুন্দর একটা অঙ্ক এটা আমি আবার পড়ছি পাঁচ এর কত শতাংশ সাত হবে এই যে মাঝখানে বলেছে কত শতাংশ তো এই জিনিসটা তো আমরা জানি না তাই না তাহলে আমরা ধরে নিব যে এই কত শতাংশর জায়গায় হচ্ছে এক্স তাহলে কত শতাংশ আমরা বলবো এক্স শতাংশ হচ্ছে সাত তাহলে পাঁচ এর এক্স শতাংশ হচ্ছে সাত তাহলে আমরা কিভাবে প্রশ্ন মতে বিল্ড আপ করবো আমরা লিখব পাঁচ এর এক্স শতাংশ ইকুয়াল সাত এই যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন বিল্ড আপ হয়ে গেল তাহলে পাঁচ এর এক্স পার্সেন্ট মানে কি উপরে এক্স তার নিচে একশো ইকুয়াল হচ্ছে সাত তাহলে আমরা যদি হচ্ছে গুণ করি এর মানে তো কি উপরে উপরে গুণ নিচে নিচে গুণ অথবা চাইলে কাটাকাটিও করতে পারি তাহলে পাঁচ বিশে একশো বিশ তাহলে বা উপরে থাকে এক্স তার নিচে বিশ ইকুয়াল হচ্ছে সাত 
তাহলে এর নিচে মনে মনে এক আছে তাহলে এক দ্বারা এক্স কে গুণ কত হবে এক্স আর সাত দ্বারা বিশ কে গুণ সাত দু গুণ চোদ্দ তার মানে একশো চল্লিশ তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের কত একশো চল্লিশ বা ওয়ান ফোরটি তার মানে ঘ নম্বর যে অপশনটা রয়েছে সেটাই আমাদের সঠিক উত্তর এবার আমরা পরেরটাতে যাচ্ছি স্ক্রিনের এই অঙ্কটা দেখেন বলা হচ্ছে এটা কিন্তু ছত্রিশতম বিশেষ প্রিলিমিনারি প্রিলিমিনারি টেস্টের অঙ্ক তো অঙ্কটাতে বলা হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ টাকা দরে তিন কেজি মিষ্টি কিনে চার টাকা হারে ভ্যাট দিলে মোট কত ভ্যাট দিতে হবে তার মানে আমাদের বের করতে বলেছে যে মোট কত ভ্যাট দিতে হবে এই জিনিসটা তাহলে আমরা যদি অঙ্কটা করি তাহলে তিনশো পঞ্চাশ টাকা দরে তিন কেজি মিষ্টি তাহলে তিন কেজি মিষ্টির দাম কত তাহলে আমরা বলতে পারি তিনশো পঞ্চাশ গুণন তিন তাহলে মোট আমি তিন শূন্যের শূন্য তিন পাঁচে পনেরোর পাঁচ হাতে এক তিন তিরিখে নয় আট এর আগে দশ তাহলে আমি মোট কত টাকার মিষ্টি কিনেছি বলে তো দেখি মোট এক হাজার পঞ্চাশ টাকার মিষ্টি আমি কিনেছি তাহলে তিনশো পঞ্চাশ টাকা দরে তিন কেজি মিষ্টি কিনে তার মানে আমি এই টাকাটার মিষ্টি কিনেছি চার টাকা হারে ভ্যাট দিলে আচ্ছা চার টাকা হারে ভ্যাট দেওয়া মানে কি মানে হচ্ছে একশো টাকায় চার টাকা ভ্যাট তাহলে আমরা কি বলতে পারি তাহলে ভ্যাটের হার হচ্ছে ফোর পারসেন্ট তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে এক হাজার পঞ্চাশ গুণন উপরে চার তার নিচে একশো এই হারে কিন্তু ভ্যাট আমাদেরকে দিতে হবে অথবা এই লাইনটার প্রিভিয়াস লাইন বা পূর্ববর্তী লাইন যদি আমরা বের করতে চাই সেটা কি সেটা হচ্ছে খেয়াল করে দেখেন আমরা বলতে পারি এক হাজার পঞ্চাশ এর ফোর পারসেন্ট ওকে বা চার পারসেন্ট এই লাইনটাকে কিন্তু আমরা সরাসরি এভাবে লিখেছি ঠিক আছে তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে এখানে শূন্য শূন্য ক্রস করে দিলাম এটা দ্বারা যদি আমরা কাটি দুই দুগুণ চার তাহলে পাঁচ দুগুণ দশ পাঁচ দ্বারা যদি আমরা এটাকে কাটি পাঁচ দুগুণ দশ আর পাঁচ আক্ষে পাঁচ তাহলে একুশ আর দুই থাকলো একুশ দুগুণ কত বেয়াল্লিশ তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি যে খ নম্বর যে অপশনটা রয়েছে সেটাই হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর এবার আমরা পরেরটাতে চলে যাচ্ছি স্ক্রিনের এই অঙ্কটা দেখতে পাচ্ছেন শুরুতে আমি যে অঙ্কটা করে দিয়েছিলাম বিসিএস পরীক্ষায় এসেছিল ওই অঙ্কটা এবং আর একটা বিসিএসে সেটা রিপিট হয়েছে দেখেন থার্টি সিক্স বিসিএসে রিপিট হয়েছে অঙ্কটা কি বলা হচ্ছে যদি তেলের মূল্য পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তবে তেলের ব্যবহার শতকরা কত কমালে তেল বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না অঙ্ক যে রিপিট হয় এটার প্রমাণ কিন্তু এই অঙ্কটা তার মানে বিসিএস টু বিসিএসেই এসেছে এবং এই অঙ্ক মানে শত শতবার বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় ঘুরে ফিরে এসেছে এখানে বিশ পার্সেন্ট দিতে পারে এখানে পঁচিশ পার্সেন্ট দিতে পারে পার্সেন্টেজটা একটু চেঞ্জ করে দিয়ে দিতে পারে তাহলে যেহেতু বৃদ্ধি বলেছে তাহলে আমরা কি বলেছি যে যদি বৃদ্ধি বলে তাহলে আমরা নিচে প্লাস আকারে দিব তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি মানে কি একশোতে পঁচিশ বেড়েছে তার মানে পঁচিশ পার্সেন্ট মানে একশোতে পঁচিশ ওই জন্য একশো গুণন পঁচিশ উপরে আর নিচে হচ্ছে একশো পঁচিশ কেন কারণ একশো আর পঁচিশ যোগ করলে একশো পঁচিশ হয় যদি কাটাকাটি করি পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ পাঁচ বিশে একশো তার মানে কত শতাংশ বিশ শতাংশ বা টোয়েন্টি পারসেন্ট হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর ওকে এবার আমি পরেরটাতে চলে যাচ্ছি স্ক্রিনে এই অঙ্কটা দেখেন বলা হচ্ছে দুইয়ের কত শতাংশ আট হবে তো একটু আগে আমরা শতকরার এই ধরনের একটা অঙ্ক করেছি তো আমি আরও করে দিচ্ছি এরপরে আপনাদেরকে হোমওয়ার্ক দিব একটু মনোযোগ সহকারে দেখেন বলেছে দুই এর কত শতাংশ আট হবে তাহলে কত শতাংশর জায়গায় আমরা কি করব কি ধরব কত শতাংশ মানে কিন্তু এক্স শতাংশ তাহলে আমরা ধরে নিলাম এক্স শতাংশ তাহলে প্রশ্ন মতে যখন আমরা বিল্ড আপ করবো আমরা লিখব দুই এর এক্স শতাংশ ইকুয়াল আট এই যে হয়ে গেল তাহলে বা দুই এর এক্স শতাংশ মানে কি উপরে এক্স তার নিচে একশো ইকুয়াল হচ্ছে আট যদি কাটাকাটি করি পঞ্চাশ দুগুণ একশো তাহলে বা কি দাঁড়াচ্ছে উপরে এক্স তার নিচে পঞ্চাশ ইকুয়াল হচ্ছে আট তাহলে এর নিচে এক আছে এক দ্বারা এক্স কে গুণ করলে সুতরাং এক্স একে এক্স ইকুয়াল আট দ্বারা পঞ্চাশকে গুণ করলে পাঁচ আটে চল্লিশ তার মানে চারশো তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি যে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে খ নম্বর যে অপশনটা রয়েছে সেটা ওকে এরপর আমরা পরেরটাতে চলে যাচ্ছি স্ক্রিনের এই অঙ্কটা আমি আপনাদেরকে হোমওয়ার্ক দিব অবশ্যই আপনারা অঙ্কটা করবেন এটা হচ্ছে এইচ ডাব্লিউ মনে রাখবেন এটা আট নম্বর অঙ্ক অর্থাৎ আট নম্বর অঙ্কের অ্যান্সার কত হবে অবশ্যই আপনারা এটা এ এটা বি এটা সি এটা ডি অথবা ক খ গ ঘ এই আদলে আট নম্বর অঙ্কের উত্তর কত হবে সেটা অবশ্যই আপনারা কমেন্ট সেকশনে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ঠিক আছে এরপর আমরা পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি 
স্ক্রিনের এই অঙ্কটা দেখেন বারবার আসা অঙ্কের মধ্যে এই অঙ্কটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক আমি আবার বলছি বারবার আসা অঙ্কের মধ্যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক অঙ্ক সহজ কিন্তু তারপরেও বারবার আসে বলা হচ্ছে যে কোন সংখ্যার চল্লিশ পার্সেন্টের সাথে বিয়াল্লিশ যোগ করলে ফলাফল হবে ওই সংখ্যাটি উহা কত ওকে তাহলে আমরা যদি অঙ্কটা সলিউশন করতে যাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে যে কোনো সংখ্যার যেহেতু বলেছে তার মানে আমরা ধরে নিব যে ধরি সংখ্যাটি হচ্ছে কত এক্স এবার আমরা প্রশ্ন মতে বিল্ড আপ করবো প্রশ্ন মতে কী হবে কোনো সংখ্যার চল্লিশ পার্সেন্ট তার মানে আমরা বলতে পারি এক্স এর চল্লিশ পার্সেন্ট এর সাথে বিয়াল্লিশ যোগ করলে তার মানে বিয়াল্লিশ যোগ করে দিলাম যোগ করলে ফলাফল তার মানে ইকুয়াল হবে ওই সংখ্যাটা ওই সংখ্যা মানে এক্স তাহলে এক্স এই যে প্রশ্ন মতে আমরা করে ফেললাম ওকে এরপর আসেন তাহলে বা এক্স এর চল্লিশ পার্সেন্ট মানে কি মানে হচ্ছে আমরা একটু লাইনটা বাড়াই আপনাদের বোঝানোর জন্য চল্লিশ পার্সেন্ট মানে চল্লিশ ভাগ একশো প্লাস বিয়াল্লিশ ইকুয়াল এক্স এবার শূন্য শূন্য ক্রস দুই দুগুণ চার পাঁচ দুগুণ দশ তাহলে বা আমরা করতে পারি কি এই এক্স এর মানে তো গুণ আকারে আছে তাহলে উপরে টু এক্স তার নিচে ফাইভ প্লাস ফোর্টি টু ইকুয়াল হচ্ছে এক্স এখন এই লাইনটা আমরা একটু এই দিকে ক্যালকুলেশন করব এখানে ক্যালকুলেশন করব তো একটু দেখেন বিষয়টা কি হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে বা এই যে দেখেন লসগু হচ্ছে আমাদের এখানে পাঁচ কেন কেননা বিয়াল্লিশের নিচে এক আছে পাঁচ একে পাঁচ তাহলে উপরে হবে টু এক্স প্লাস খেয়াল করে দেখেন পাঁচ বিয়াল্লিশে কত হয় পাঁচ দুগুণ দশের শূন্য হাতে এক চার পাঁচ এক কুড়ি আর এক একুশ দুইশো দশ ইকুয়াল কত এক্স এবার এক্সের নিচে ওয়ান আছে এটা দ্বারা এটাকে গুণ এটা দ্বারা এটাকে গুণ তাহলে পাঁচ দ্বারা এক্সকে গুণ করলে পাঁচ এক্স ইকুয়াল ওয়ান দ্বারা এটাকে গুণ করলে টু এক্স প্লাস টু ওয়ান জিরো এটা তাহলে বা ফাইভ এক্স এই টু এক্স এইদিকে আসলে মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল টু টু ওয়ান জিরো তাহলে বা থ্রি এক্স ইকুয়াল টু দুশো দশ তাহলে বলেন তো দেখি বা এক্স ইকুয়াল টু কি হবে উপরে দুশো দশ তার নিচে কত তার নিচে তিন তাহলে তিন সাথে একুশ সাত আর এই জিরো বসাই দিলাম সুতরাং এক্সের ভ্যালু কত পেলাম সত্তর দেখেন আমি বোঝালাম জন্য আপনাদের কিন্তু বেশ কিছুটা সময় লাগলো কিন্তু আপনারা যখন দ্রুত গতিতে পরীক্ষার হলে ক্যালকুলেশন করবেন এই পুরো প্রসেসটা করতে চল্লিশ সেকেন্ডের বেশি বা পঁয়ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি আপনাদের লাগার কথা নয় তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর কোনটা এক্সের ভ্যালু হচ্ছে সেভেন্টি ঠিক আছে তার মানে ক নম্বর অপশনটা আমাদের সঠিক উত্তর এবার আমরা পরেরটাতে চলে যাব স্ক্রিনের এই অঙ্কটা দেখেন বলা হচ্ছে কোনো সংখ্যার ষাট পার্সেন্ট থেকে ষাট বিয়োগ করলে ফলাফল হবে ষাট তবে সংখ্যাটি কত ওকে তো হচ্ছে আমরা যদি অঙ্কটা সলিউশন করতে চাই এর আগের মতোই বলেন তো অবশ্যই হচ্ছে এর আগেরটার মতোই হবে তো আমি এটা করে দিচ্ছি না আমি এইচ ডাব্লু দিচ্ছি এই এইচ ডাব্লু দশ নম্বর অঙ্কটার অ্যান্সার কত হবে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আপনারা কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবেন না এবং অঙ্ক করার সময় আপনারা খাতা কলম নিয়ে বসবেন হচ্ছে ভিডিওগুলো যদি কোথাও বুঝতে প্রবলেম হয় আমাকে প্রশ্ন করবেন লিখে যেখানে প্রবলেম হচ্ছে আমার পড়তে যদি কোথাও ভুল হয় কেননা ভুল তো মানুষেরই হতে পারে তাই না মানে আমি তো ভুলের ঊর্ধ্বে নই ওকে ভুলের সংখ্যা হয়তো কম হবে আমার কিন্তু ভুল হতেই পারে অস্বাভাবিক কিছু না তো ঠিক এই কারণে আমি বলছি যে অঙ্ক করার সময় মানে নিয়মে হয়তো ভুল হবে না কিন্তু হয়তো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগে অসতর্কতার কারণে একটু অন্যমনস্কতার কারণে হয়তো ভুল হয়ে যেতে পারে তো এটা একটু আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে আমাকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমি কিছুই মনে করব না ওকে তো এখানে দেখেন দশ নম্বরের যে অঙ্কটা সেটা অবশ্যই আপনারা করবেন তাহলে কি ধরে নেবেন সংখ্যাটা এক্স ধরে নেবেন তারপরে কন্ডিশন ধীরে ধীরে মেলায়া আপনারা অ্যান্সার বের করবেন তাহলে ক খ গ ঘ উত্তর কি হবে সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন ওকে আর হচ্ছে আপনারা যদি হচ্ছে আমার কাছে ধরে ধরে অঙ্ক শিখতে চান একেবারে বেসিক টু অ্যাডভান্স মানে শূন্য থেকে যদি শুরু করতে চান আমি ব্যাচ ব্যাচ করে অনলাইনে স্টুডেন্ট পড়াই তো আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন জিরো ওয়ান সিক্স ফোর টু সেভেন জিরো টু সেভেন সিক্স জিরো এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে আপনারা নক দিতে পারেন খুবই অল্প টাকায় আমি হচ্ছে আপনাদেরকে পড়িয়ে থাকি ওকে এবার আমি পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি স্ক্রিনের এই অঙ্কটা দেখেন বলা হচ্ছে কি যদি পনেরোটি পোশাকের মধ্যে শতকরা চল্লিশ ভাগ পোশাক শার্ট হয় তবে পনেরোটি পোশাকের মধ্যে কতটি শার্ট নয় ওকে এই অঙ্কটা কিন্তু আপনাদের ভুল হতে পারে পরীক্ষার হলে একটু অসতর্ক থাকলেই কিন্তু ভুল হয়ে যেতে পারে বলা হচ্ছে কি মানে বের করতে বলছে একটু দেখেন তো যে পনেরোটি পোশাকের মধ্যে কতটি শার্ট নয় আমাদের বের করতে বলেছে কতটি শার্ট নয় এটা তো এখন আমরা যদি এটা বের করতে চাই
পনেরো এর চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে কি ষাট এটা হচ্ছে কিন্তু ষাট ওকে তাহলে আমরা এটা ওকে বক্স করে দিচ্ছি যে এটা হলো ষাটের পরিমাণ তাহলে পনেরো এর চল্লিশ পার্সেন্ট কত হবে তাহলে আমরা ইংরেজি বাংলা মিক্স হয়ে গিয়েছে খেয়াল করে দেখেন তাহলে আমরা লিখতে পারি পনেরো এর চল্লিশ পার্সেন্ট মানে কি উপরে চল্লিশ তার নিচে হচ্ছে একশো তাহলে শূন্য শূন্য ক্রস করলাম দুই দুগুণ চার পাঁচ দুগুণ দশ কাটাকাটি করলে তিন পাঁচে পনেরো তিন দুগুণ ছয় তাহলে ছয়টা কি ছয়টা হচ্ছে কিন্তু আমার ষাট খেয়াল করে দেখেন এই ছয়টা হচ্ছে কিন্তু আমার ষাট ওকে তো ছয়টা যদি ষাট হয় তাহলে পনেরোটার মধ্যে কয়টা ষাট নয় তাহলে আমি যদি পনেরো থেকে ছয় বাদ দিই তাহলে নয়টা কি নয় ষাট নয় এই বিষয়টা মনে রাখবেন কতটি ষাট নয় তাহলে উত্তর হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই যে দেখেন খ নম্বর যে অপশানটা রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা যখন ছয় বের করে ফেলবো পনেরো এর চল্লিশ পার্সেন্ট তখন আমাদের মনে হতে পারে উত্তরটা মনে হয়ে গিয়েছে আমরা যদি এটা দাগাই সাথে সাথেই অঙ্কটা ভুল হয়ে যাবে এই জন্য দেখেন ছয়টা কিন্তু ক নম্বর বা এ নম্বর অপশনেই রাখা হয়েছে যেন আপনারা দাগিয়ে ভুল করে পরক্ষণেই যদি চিন্তা করেন যে আচ্ছা এখানে তো ষাটের কথা বলেনি বলছে ষাট নয় তখন কিন্তু আর এটা দাগানোর কোনো অপশনই আপনারা পাবেন না এই জন্য খুব সতর্ক থাকতে হয় পরীক্ষার হলে শুধু অঙ্ক পারলেই হয় না এই যে আমি কথাগুলো বললাম এই এই কথাগুলো কিন্তু আপনার মনে রাখতে হবে পরীক্ষার হলে কি কথা সেটা যে আপনারা হচ্ছে কখনোই হচ্ছে অঙ্ক মানে করার সাথে সাথে উত্তর দাগাবেন না আপনারা একটু আবার মূল প্রশ্নে ফেরত এসে প্রশ্নটা ভালো করে পড়ে কি বের করতে বলেছে সেটা দেখে উত্তরটা দেখে তারপরে দাগাবেন